యేసుక్రీస్తు నామమున శుభవార్త ప్రేక్షకులకు నా యొక్క వందనములను తెలుపుకుంటున్నాను సామెతలు పది ఆరులో నీతిమంతుని తల మీదికి ఆశీర్వాదములు వచ్చును ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నీతిమంతుని తలపైన ఆయన ఏ ఆశీర్వాదములను కుమ్మరిస్తున్నాడు అని మనము ధ్యానించి చూస్తున్నాం మొట్టమొదటిదిగా ఆయన నీతిమంతుని తలను పైకెత్తును పాపముతో అవమానముతో నిందతో భయంకరమైన సిగ్గుతో తల ఎత్తలేకుండా ఉన్న ఒక మానవుని తన రక్తముతో తాను చిందించిన పరిశుద్ధ రక్తముతో సులువ మానులో కడిగి ఆ యొక్క తలని ఎత్తువాడు అని మనము దేవుని వాక్యంలో చదువుతున్నాము రెండవదిగా ఆయన నీతి మంతుల యొక్క తలను అభిషేకించు దేవుడు హీ అనాయిన్స్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద రైచస్ దావీదు కీర్తనలు ఇరవై మూడు ఐదులో నూనెతో నా తల అంటి ఉన్నావు నా గిన్నె నిండి పొరలుచున్నది దేవునికి స్తోత్రం ప్రభు అయిన క్రీస్తు తండ్రి అయిన దేవుడు దావీదు యొక్క తలను అభిషేకించినాడు ఎందువలన అభిషేకించినాడు దేవుని వాక్యంలో దావీదు నీతిమంతుడుగా ఉన్నాడు దేవుని దృష్టిలో సౌలు రాజు దావీదును అనేక సార్లు చంపడానికి ప్రయత్నించాడు కానీ ప్రభు అతన్ని కాపాడుతూ వచ్చాడు దేనికంటే అతడు నీతిమంతుడు అభిషేకం పొందినవాడు కాబట్టి దేవుడు కాపాడినాడు కానీ ఒకసారి సౌలు దావీదు చేతిలో చిక్కులుకున్నాడు అతన్ని చంపడానికి చాలా సందర్భం కన దొరికిందన్నమాట అయితే దావీదు ఆ విధంగా చేయలేదు కారణము దావీదు అభిషేకము పొందినవాడు సౌలు అభిషేకము పొందినవాడు ఈ దావీదు యొక్క ఈ నీతిమత్వము కొరకు ప్రభు దావీదును మెచ్చుకొని ఆయన ఆశీర్వదించి తన యొక్క ఆత్మను ఇంకా ఎక్కువగా దావీదు పైన కుమ్మరించినాడు నా ప్రియమైన సహోదర సహోదరి అభిషేకము పొందిన దేవుని బిడలను దైవ సేవకులకు విరోధముగా మనము కీడు చేయకూడదు వారికి విరోధముగా మనము మాట్లాడకూడదు యేసుక్రీస్తు మాత్రమే ఆ పరిశుద్ధ ఆత్మతో మనల్ని నింపి అభిషేకించు దేవుడు ఎందుకంటే ఆయన మీద నున్న అభిషేకముద మన పైన దిగుతుందన్నమాట ఏ విధముగా మనం ఈ అభిషేకమును పొందగలము అపోస్తల కార్యములు రెండు ముప్పై ఎనిమిది పేతురు మీరు మారు మనస్సు పొంది పాప క్షమాపణ నిమిత్తము ప్రతివాడు యేసుక్రీస్తు నామమున బాప్తీస్మము పొందుడి అప్పుడు మీరు పరిశుద్ధాత్మ అను వరమును పొందుదురు మారు మనస్సు పొందాలి పాపములు యేసుక్రీస్తు ప్రభు ముందు దీనమైన మనస్సుతో ఒప్పుకోవాలి పాప క్షమాపణ పొందాలి అప్పుడు మనము ప్రభువా నీ ఆత్మతో నన్ను నింపు తండ్రి అని అడిగినప్పుడు ఆయన ఆ యొక్క పరిశుద్ధపరచబడిన మన యొక్క శరీరము పైన తన ఆత్మను కుమ్మరిస్తాడు ఆ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ వరమును మనకు అనుగ్రహిస్తాడు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక అంత మాత్రము కాదు యేసుక్రీస్తు ప్రభు నీతిమంతులకు నిత్య సంతోషం అనుగ్రహించు దేవుడు ఏ పరిస్థితిలో కానీ అది దుఃఖమైన పరిస్థితిగా ఉండొచ్చు కష్టమైన పరిస్థితి వేదన వ్యాధి ఎటువంటి పరిస్థితిలో కానీ ఒక నీతిమంతుని హృదయములో దేవుని యొక్క సంతోషము పొంగి పొరలుతూ ఉంటుందన్నమాట యషియా యాభై ఒకటి పదకొండులో యహోవా విమోచించిన వారు సంగీత నాదముతో సియోనుకు తిరిగి వచ్చెదరు నిత్య సంతోషము వారి తల మీద నుండును వారు సంతోష ఆనందము గలవారగుదురు దుఃఖమును 
నిట్టూర్పును తొలగిపోవును ఎస్యా ఇరవై ఐదు పది యహోవా హస్తము ఈ పర్వతము మీద నిలుచును పెంటకుప్పలో వరిగడ్డి త్రొక్కబడినట్లు మోయాబీలు తమ చోటనే త్రొక్కబడుదురు నీతిమంతుని యొక్క శత్రువులు నిర్మూలం చేయబడదరు అందువలన అతనిలో నిత్య సంతోషము ప్రభు అనుగ్రహిస్తాడు యేసుక్రీస్తు రక్తము చేత విమోచన పొందిన నీతి మంతులు సంతోషముగా పాడి సియోనుకు వచ్చెదరు అని వాక్యములో మనం చూస్తున్నాం ఆ యొక్క నిత్య సంతోషముతో ప్రభు వారిని నింపుతాడు ఈ లోకంలో ఉన్న దుఃఖము ఈ లోకంలో ఉన్న విచారం అంతటిని ఆ యొక్క సంతోషము తీసివేయగలదు ఎషియా ముప్పై ఐదు ఎనిమిదిలో విమోచింపబడిన వారే అక్కడ నడుచుదురు యహోవా విమోచించిన వారు పాటలు పాడుదురు తిరిగి సియోనుకు వచ్చెదరు వారి తల మీద నిత్యానందము ఉండును వారు ఆనంద సంతోషములు గలవారై వచ్చెదరు దుఃఖమును నిట్టూర్పును ఎగిరిపోవును దేవునికి స్తోత్రం నీతిమంతులకు మాత్రమే ఈ యొక్క నిత్య సంతోషమును ప్రభువు అనుగ్రహించగలడు ఆయన నామము మహిమపడునుగాక నా ప్రియమైన సహోదర సహోదరి ఈ యొక్క నిత్య సంతోషము ప్రభు మనకు అనుగ్రహించి భారముతో వేదనతో నిండిన ఈ లోకములో ఎల్లప్పుడూ దేవుణ్ణి స్థుతిస్తూ స్తోతరిస్తూ ఆయనకు మహిమ తెచ్చువారుగా ప్రభు మనల్ని మారుస్తాడు అంత మాత్రము కాదు నీతిమంతుని తలను ప్రకాశింపజేయు దేవుడు హీ విల్ మేక్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద రైచియస్ టు షైన్ యోబు ఇరవై తొమ్మిది మూడు అప్పుడు ఆయన దీపము నాకు తలకు పైగా ప్రకాశించను యోబు నీతిమంతుడు దేవుని యొక్క దృష్టిలో యథార్థ హృదయుడు ఆయన తన నీతితో నింపి తన యొక్క ఆశ్చర్యకరమైన వెలుతురుతో నింపి ఆయనను ఈ యొక్క భయంకరమైన కష్టములు ఆయన జీవితంలో వచ్చిన వేదనలు అన్నింటిలో దుఃఖములు అన్నీ కార్యముల్లో ప్రభువు వెలుగును అనుగ్రహించి నడిపింపజేసి జయమునిచ్చినాడు ఆయన నీతిమంతుడుగా ఉన్నందువల్ల ఆ యొక్క జీవితము అంధకారముతో నిండినప్పటికీ ప్రభువు ఆ ఆయనను విడుదల చేసి ఆయన విశ్వాసమును ఘనపరచి ఆయనను ప్రకాశించినట్లు చేశాడు యోబు యొక్క అంధకారం అంతా నిర్మూలము చేసి తాను కోల్పోయినదంతా రెండంతలుగా తిరిగి పొందునట్లు ప్రభు అనుగ్రహించినాడు నా ప్రియమైన సహోదర సహోదరి మనము యోబు వలె దేవుణ్ణి విశ్వసించవలేను మన యొక్క విశ్వాసమును కాపాడుకొనవలేను దేవుడు ఆశ్చర్యమైన వెలుతురు మన పైన ప్రకాశింపచేస్తాడు మనము పోగొట్టుకునేదంతా రెండంతలుగా ప్రభు మనకు ఇవ్వగలడు అంత మాత్రము కాదు దేవుని యొక్క కరము నీతి మంతుని యొక్క శిరస్సు పైన ఉంటుందన్నమాట పరమగీతము రెండవ అధ్యాయము ఆరు అతని ఎడమ చెయ్యి నా తల క్రింద ఉన్నది కుడి చేత అతడు నన్ను కౌగలించుచున్నాడు హిస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఈజ్ అండర్ మై హెడ్ అండ్ ద రైట్ హ్యాండ్ హీ ఎంబ్రేసస్ మీ ఎందుకు ప్రభు తన యొక్క ఎడమ చేతిని నీతిమంతుని యొక్క తల కింద పెడుతున్నాడు ఎందుకు ఎందుకు ఆయన కుడి చెయ్యి అతన్ని కౌగలించుకొనుచున్నది కారణము నీతిమంతుడు దేవునికి వధువు అని మనము తెలుసుకోవాలి చాలా ఇంటిమేట్ రిలేషన్షిప్ ఇది ఒక వధువు వరుణికి ఎంత 
దగ్గర సంబంధము చూపిస్తుందన్నమాట యేసు ఎల్లప్పుడూ ఆ యొక్క వధువుకు ఆశీర్వాదముగా ఉంటాడు ఆయన వధువును ఎంతగానో ప్రేమించు దేవుడు తన వధువు కొరకు ఆయన రక్తము చిందించి తన ప్రాణమునే ఇచ్చిన దేవుడు ఆ యొక్క ప్రభు యొక్క రొమ్ములో ఆయన నీతి మంతులను ఆయన భద్రపరచుకుంటాడు మనము ఆయన వధువుగా మారినప్పుడు ఎల్లప్పుడు పరిశుద్ధమైన జీవితము జీవించాలి ఆయనను సంధించడానికి మనము సిద్ధపడాలి ఆయన మనల్ని ఆశీర్వదించడానికి ఆయన సిద్ధముగా ఉన్నాడు ఆబ్రహాము ఈసాకు యాకోబులను ప్రభువు ఆశీర్వదించినాడు మనల్ని కూడా ఆశీర్వదిస్తాడు ఆయన నీతి మంతుని పైన ఆశీర్వాదములను కుమ్మరించు దేవుడు నా ప్రియమైన సహోదర సహోదరి మనల్ని మనము శుద్ధీకరించి పరిశుద్ధపరచుకొని ఆయన వధువుగా మనము ఆ దేవుని యొక్క కౌగులిలో మనం ఎల్లప్పుడూ ఉండాలి దేవాది దేవుని యొక్క కౌగులి ఒక వరుడు వధువును కౌగలించుకున్నట్లు ప్రభు ఆ విధముగా చేయడానికి ఆయన సిద్ధముగా ఉన్నాడు ఆయన ఆత్మ ప్రియుడు మన ఆత్మను ప్రేమించు దేవుడు ఆయనకు మహిమ కలుగునుగాక మనం ప్రార్థించదాం దేవునికి స్తోత్రం మా ప్రేమ కలిగిన తండ్రి నీతి మంతుని శిరస్సును ప్రకాశింపజేయు దేవుడు మీరు ప్రభు మీ యొక్క జీవ వెలుతురును ప్రకాశింపజేస్తారు చీకటితో నింపబడిన ఈ లోకములో కటిక చీకటితో నింపబడిన జనుల మధ్యలో నీతి మంతులకు మీ యొక్క వెలుతురునిచ్చి మీరు కాపాడి నడిపించి మహిమ పొందు దేవుడుగా మీరున్నందులకు మీకు వందనములు స్వామి నీతి మంతులుగా మారడము ఎంత భాగ్యం ప్రభు మా పాపములన్నింటినీ క్షమించి మీ పరిశుద్ధ రక్తముతో మమ్మల్ని కడిగి మమ్మల్ని నీతి మంతులుగా మార్చమని వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఏసయ్య అదే విధముగా మీ యొక్క కరములు నీతి మంతుని కౌగలించుకొనను మీ యొక్క ఎడమ చెయ్యి నీతి మంతుని శిరస్సు క్రింద పెట్టెదరు గుడి చేతితో కౌగలించదరు అని వాక్యంలో రాయబడింది తండ్రి నీతి మంతుడు మీకు వధువుగా మారునట్లు చేస్తున్నారు మీకు స్తోత్రం స్తోత్రం మీ హృదయమునకు ఎంతో దగ్గర సంబంధమును నీతి మంతునికి అనుగ్రహిస్తున్నారయ్యా మీ రొమ్ములో దాచుకుంటున్నారయ్యా మీకు వందనాలు 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 ఎంత గొప్ప భాగ్యం తండ్రి ఎల్లప్పుడూ ఆ యొక్క వధువుగా మేము జీవించున్నట్లు కృప చేయండి ఆ పరిశుద్ధత మాకు అనుగ్రహించండి దేవుని వాక్యము ప్రభు జ ప్రార్థనలో మేము ఇంకా బలపడినట్లు కృప చేయండి ఆ యొక్క ప్రభు సంబంధంలో నుంచి మేము బయట రాకూడదు ప్రభు మీరే మమ్మల్ని మీ యొక్క కరములతో బంధించి మీ హృదయమునకు హత్తుకొనమని మీ పాదముల దగ్గర మేము మమ్మల్ని మేము సమర్పించుకుంటున్నాం మీ నామం మహిమపడునుగాక ప్రభు యేసుక్రీస్తు నామమున వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె ఆమె